上次用一台车掉了两个小日子，结果我这俩人一点都没让我失望，直接给我送回了家。为了表示感谢啊，我反手送了他们几发 RPG。炸了他家车库，又送了他们几个 C 四，炸平了他家主楼。哦，最后惊险车。由于我最近在机场过于活跃啊，造假多的一天，所以我决定去远一点的地方嚣张。大了大了，先把箱子拖去卖了。这次赚的也不算太多，二四五万。嘿嘿。奖励一下自己，装了个车门，这下就安全多了。就当我准备离开安全区的时候，我发现有个人一直在刷屏，我还以为又是个收过路费的。于是我翻译了一下，这意思应该是隐身衣。靠近一看，这不就是雪衣吗？居然还卖十万块！正说着，这就过来个人，俩人捣鼓了一会儿，偷偷摸摸的就去楼后面跟过去看了下，这俩人正在换衣服，还真有傻子买啊！不过这小日子还挺好，明明可以抢。钱居然还送件衣服，瞧把这傻子乐的，一蹦一蹦的就出去了。那这样的话，我也去搞几件发发财。出发，这个雪衣属于游戏里的一个特殊彩蛋，获取位置就在地灵这里，上了山坡就能看到。我操，居然有人在这里建家，还把鬼屋和祭坛全围起来了。借人这么搞，就相当于霸占了全服的雪衣资源。那刚才交易去卖雪衣的小日子，肯定就是这家房主。不过问题不大呀，前面还有个洞，直接可以通往祭坛。从这里进去一样可以。呃，你妈，这小日子也太贼了吧！居然把洞口都堵上了，像这样堵洞的，没几十个 C 字。根本进不去。既然你这样搞的话，那就别怪我上手段了。哦，这个雪衣的彩蛋是由三张字条开始的。第一张在鬼屋旁边的井口上，讲的是下面有个地下室可以进去。第二张在鬼屋旁的树上，说的是地下室会有一个发光的法阵。这第三张呢，就在门口的墓碑上，也是最重要的一张，告诉我们触发彩蛋需要的物品，再到晚上十二点的时候放在法阵里面，就可以获得雪衣。所以我先出去搜集点材料。这个材料主要是蜡烛，可以去教堂搜。剩下的。就是丧尸身上不可描述的东西，嘿嘿。嗯 OK， 搞定。计划是趁房主不在家，骑摩托车飞进家里，然后进地下室获取血衣。我操，房主在家呀，这就有点难搞了。不过问题不大呀，稍微等一会儿，他一出门，我就直接飞进去。Two thousand years later。呃，你要再不出门，我零食都吃完了。哦，你这大包小包的，是要回老家吗？嗯，嘿嘿，房主直接下线了，开工，骑上我的摩托车，直接飞进家。OK， 完美着陆。我发现这边的楼梯可以下去。哦、我是万万没想到呀，这家伙把鬼屋也围得严严实实啊，两个后门也都是金锁，有点难搞。不管了，先去搞衣服。前面的井里就是祭坛，不、哦、过我得先把现金解决了，要不然还没进鬼屋，我先变鬼。<笑>然后再找到这个拿剑的雕像，这个开关就在他的剑上。哦 ，OK， 这门就打开了。时间不早了，先去弄衣服。这个红色的就是召唤雪衣的法阵，把材料按照法阵先放好，手上再拿个打火机，静静的等到十二点。哦，搞定，这就是雪衣。不过现在出去就有点难搞，得去骑摩托车再飞出去。关键是摩托车在楼顶啊。想上去得撬锁，哎，金锁。OK， 三二楼就一个楼梯，不过里面还有一道门，也是金锁。搞定，这出来就可以直接上房顶了。OK， 把摩托车骑出去。哦，主要是这趟没带啥东西，工具准备的少。你等着，我开车回来，今天必须给你上一课，教一下你雪姨的正确用法。不过这个计划首先需要把他家的门全部打开，哼，开这个家应该问题不大。搞定，哦、你妈还有一把。<笑> OK， 开完院子的门就该开房子了。不过要是想进鬼屋，里面肯定还有一道门，继续开锁。哦，开了，跟我想的一毛一样。里面还有一道门，开了这一道门，里面就是鬼屋了。开搞 
。OK， 先不着急搞物资啊，反手把他家门都关上，不能让小日子发现有人进来过。接下来就是最重要的一步，去周围寻找丧尸，来组建我的丧尸军团。刚出院子我就发现前面有两个丧尸，来呀，来呀，带你们吃肉去。<笑>走着走着，前面又发现两个体格壮硕的丧尸啊！看你们骨骼惊奇，定要加入我的丧尸军团。看得出来，他们跟了我之后很高兴。嘿嘿。A few moments later， 现在来看看我的丧尸军团，直接全部带到他家换装。哦，嘿嘿，都是自己人，这么凶干嘛？我这丧尸军团还可以吧？一会儿都激励点啊！只要小日子一上线，你们就给我狠狠咬。OK， 现在换个头套，然后把包放好，完美融入实景。嘿嘿，现在就静静的等他上线。Two thousand years later， 哦，嘿嘿，兄弟们，开饭啦！救我！救我！救我！我这丧尸军团厉害吧？根本逃不掉，趁房主复活的时间，赶紧去找他的复活床。最后我在鬼屋里找到了他的复活床，并且还有三个箱子，能住在这里面。这小日子的胆子是相当大呀！既然你胆这么大，那我再给你一个惊喜吧，把丧尸全部引到鬼屋里，然后我再把鬼屋的门一关，躲在窗口静静的等你复活。哦，嗯，嘿嘿，意不意外？惊不惊喜？太残暴了！差不多了，先把丧尸都给清了，再把复活床拆了，然后把车开过来，把这三个箱子直接拖走装车，搞定。这车里还有几个 C 四啊，就当好心送给你啦。